Boa noite pessoal, como é que estão vocês? Mais um vídeo do canal G.I. Joe Aqui para a gente poder falar de nostalgia, poder falar de G.I. De, de Joe G.I. Joe Classified, G.I. Joe Retro E falar de todas as novidades do mundo G.I. Joe E que eu ando lá no passado, a gente gostava muito, né? A gente passava muito, muito tempo brincando com aqueles pequenos bonequinhos de plástico, né? Que, que coisa bacana então esse canal aqui é dedicado a isso, eu agradeço muito a todos vocês, todos os assinantes que estão aí, por favor deixem o um like, deixem o um sininho de notificação para a hora que chegar novos vídeos, compartilhem com seus amigos aí, porque vamos crescer essa comunidade aqui para falar de G.I. Joe e falar do G.I. Joe Classified, que é o que a gente adora, né pessoal? Então, hoje uma segunda-feira bem gostosa, bem menos calor que os últimos dias, bem menos tranquila, bem mais tranquila, um dia gostoso, muita temperatura gostosa aqui, aqui no interior de São Paulo. Pessoal, hoje nós vamos encerrar a nossa série do filme do Snake Eyes Orange pra, e vamos falar sobre a Scarlet. Deixa eu acender aqui a luz para a gente ver melhor a Scarlet. Eu acho que eu acendi demais. É a Scarlet, que é essa personagem aqui linda do dia de hoje, é a última das cinco do nosso do nosso review aí das figuras do filme, das cinco figuras do filme Daqui a pouquinho nós vamos falar da Scarlet, a última delas Mas antes, como sempre, de praxe, vamos falar de algumas novidades Eu fiquei um tempo longe do canal Eu tive numa viagem exterior, estive no Paraguai Procurei um pouquinho de G.I. Joe lá Nada, nada, infelizmente, cada vez mais, pessoal G.I. Joe, quem quer colecionar G.I. Joe é no mundo digital É fazendo pré-order na, nas... Nas redes, no, no, na internet, no Walmart, no, no Target, BBTS, realmente é, é, a distribuição dos G.I. Joe's não tá legal. O que tem é muito antigo, tudo de, que a gente já viu faz muito tempo, então é, vamos ver, vamos ver. Em breve, fazer uma visita aos Estados Unidos de novo, quem sabe a gente acha alguma coisa bacana por lá para trazer para vocês aqui. Em termos de novidade, bem tranquilo essa semana, é, a gente está em vista aí algumas... algumas Algumas entrevistas que o Lenny, que é o gerente de design, mais a Emily, que é do marketing, falando um pouquinho mais dos lançamentos que tiveram. Por enquanto, nada ainda, alguns, alguns é, boatos, algumas coisas falando que vai em breve ter uma outra wave aí de classify de retrô, mas nada ainda muito sério, muito comprometedor, que realmente seja verdade, então eu trago, vou esperar para trazer para vocês quando a gente tiver uma coisa mais correta e mais tranquila, tá bom pessoal? Então, semana fraca de novidades, aí os, até os, os youtubers Joes aí, os que são especialistas também, não se falou muita coisa essa semana aqui do dia a dia, vamos ver, em breve deve ter novidade aí, em deve, breve deve estourar, uma novidade bacana aqui um, um consumidor viu lá no GameStop a figura do Spirit, do Flecha Veloz, né? Só que alegaram que não poderia vender ainda. Estava disponível, tinha preço, mas não poderia vender porque está fora da data de venda. Achei estranho, sei. É, o pessoal tem comentado que isso está um pouco estranho, eu também acho que está. Mas vamos ver. Então, semana tranquila, sem muitas novidades. As coleções estão bombando mesmo essa semana com muitas novidades É o pessoal do Motu, Motu Revelation, Motu CGI Agora acabou a segunda temporada do, do desenho dos, do CGI do He-Man Muita coisa legal, muitos bonecos novos saindo A Mattel está de parabéns, não está deixando a coisa esfriar Está trazendo bonecos muito bons, a um preço acessível aqui no Brasil O Wave do Orange também está no Wave 8 já E bombando, e todo mundo gostando muito Parabéns Mattel e acho que a Hasbro poderia dar uma olhadinha aí no, 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 nesse hype da Mattel aí, porque o fandom e os colecionadores estão gostando de tudo que a Mattel está fazendo por nós aí, né? Então, quem sabe, eu acho que no vídeo que vem a gente traz aquela segunda parte da Wave 2 dos bonecos do CGI, do He-Man que chegou aqui para mim, trazer rapidamente aqui para vocês. Bom, pessoal, vamos falar o que interessa, vamos o que interessa, vamos falar da nossa querida Scarlett Shen O'Hara. Shana O'Hara, esse é o nome da Scarlet, né? que é a famosa Scarlet Ontem inclusive pessoal, me deu muita nostalgia, eu cheguei um pouco mais tarde do aeroporto ontem Fui fazer uma viagem no final de semana, cheguei e estava passando G.I. Joe Retaliation né? Com o The Rock, <risos> The Rock sendo o nosso querido Roadblock A Lady J é mais forte do que a Scarlet nesse filme, mas 
assisti um filme do Jai Joe ontem. Então, pessoal, vamos lá, vamos para a figura. Aqui é uma figura bem simples, tá, pessoal? A figura da Scarlett do filme. A Scarlett do filme, não sei se todo mundo lembra, ela é interpretada pela, pela personagem Samara Weaving, uma mulher muito bonita, muito assim, a cara mesmo da Scarlett. Eu acho que se tiver um segundo filme, algum Orange, eu acho que a Scarlett... Foi muito bem, tanto a Scarlett quanto o Storm Shadow foram dois, Andrew Cody foram muito bem nesse filme, foram os dois grandes destaques, né? Então, para mim, Scarlett, com a Samara Weaving, apesar da participação bem pequena, ela foi muito bem no filme, e o Andrew Cody como Storm Shadow. Então, aqui, gente, uma figura até muito leve, ela é muito bonita, ó, você dá para ver o rosto dela, o rosto dela é muito bonito, o uniforme dela também é muito bonito, eu achei muito legal o acabamento, né? Todo, todo o cinto, as fitinhas, as proteções, a própria armadura dela, muito legal. A, a arte, vamos dizer que é ok, né? Não é uma arte muito fora do normal aí, é uma arte bacana, ok. Aqui do lado também é uma arte, eu já, aí já está um pouco até mais bonita, eu acho, do que a da capa. Né? Então parece que está um pouco mais bem acabada aqui a arte da Scarlet. Aquela parte de trás tradicional, né? Do... Do, 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 das figuras né? do filme do Snake Eyes né? e aqui as competências que a gente já vai falar daqui a pouco só voltando na figura aqui então aquele backdrop lá tradicional com o símbolo do Arashikage né? aqui o símbolo do, do filme Snake Eyes também, a caixa preta né? um pouco diferente e de novo aquela coisa né pessoal as, as figuras do filme elas vieram com um pouquinho menos de articulação e muito menos acessórios que é regular, vou até fazer uma comparação com vocês daqui né Aqui é o arco e flecha dela, o, a besta dela, né? que atira aí uma flechinha, mas é o único, olha aqui pessoal, o único, não dá para ver direito, mas o único acessório que veio nessa figura, né? Então já é uma figura magra, menor, pequena, né? Porque ela tem, ela, as figuras classified são proporcionais de altura e com apenas um acessório, né? A figura é muito bonita, o rosto está bem representado, né? O rosto bonito, é uma atriz muito bonita. A, a, o uniforme está bem bonito, né? Fiel aí as cores da, da Scarlet, né? Uma roupagem bacana. Mas é uma figura normal, beleza? Eu, gente, desculpa, eu, 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 eu arrisco dizer que essa é a figura mais fraca de toda a Wave, tá, pessoal? É, eu acho que a, a Scarlet e a Baronesa foram as duas figuras mais fracas, mas a Baronesa ainda tem uma roupagem diferente, uma proposta diferente. Agora a Scarlet, para mim. Até deixei por último por ter achado a figura mais fraca da Wave, tá pessoal? Então, não sei se vocês têm... Ela é mais para completar a Wave mesmo, tá? Para completar a coleção e tal, mas o cabelo é preso, né? Um cabelo um pouco diferente. É... Aqui, como podem ver, é um cabelo um pouco diferente. Cabelo preso, vermelho, típico da Scarlet, mas... Não sei, para mim é a personagem mais fraca aí do grupo, tá? Mas vamos lá, vamos falar das competências da Scarlet, né? Ela é bem alinhada com as competências anteriores. Vamos só falar rapidamente aqui no nosso site diajo.com.br. Traz aqui a Scarlet. A Scarlet tem 1,68m. Ela não tem nem 1,70m. Então a figura realmente é menor. Nascida em Atlanta, Georgia. O nome dela é Shana O'Hara. As competências dela: primeiro, inteligência. Quatro, inteligência. Dois, em flechas. Três, em artes marciais. E quatro, em confidencial. Como é que você pode dar competência numa coisa que é confidencial? Mas vamos lá. Uma gente de campo com nível de inteligência tão fora do gráfico que os novos gráficos tiveram que ser criados para medir sua aptidão de análise e pensamento estratégico. Scarlett é uma praticante de artes marciais competitiva, memoriza dicionários de direito só por precaução e é uma defensora da justiça com estilo próprio, sem medo de violar as regras para fazer o que é certo. Ou seja, é uma guerreira muito bacana aí, a Scarlett aí do filme Snake Eyes, tá pessoal? Então vamos lá, essa é a Scarlet, vamos fazer uma comparação aqui com a Scarlet regular que saiu. Ah, só lembrando que o número da Scarlet é 20 e o número da regular da Scarlet é 5. Tá, então aqui agora vou só apagar essa luzinha aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Então aqui as duas figuras, né? Aí você vê que o tamanho das figuras é igual, né? Aqui o desenho um pouco mais arte, um pouco mais cartunesca, a besta é um pouco diferente. Você pode ver que aqui ela vem com mais acessórios. Lembrando que 
Vem essa SCART, ela é da primeira versão que saiu, né? Que eles chamam aqui a versão Tecno, que veio com essas proteções douradas e tal. Depois lançaram uma repintura com ela mais verde aqui, né? A pedido dos fãs. Eu gostei, acabei mantendo essa aqui. Mas essa figura é mais realista um pouco, né? Ela é mais fiel à a, 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 a atriz. Essa aqui é mais cartunesca, né? Mas são as duas Scarlets aqui que a gente tem. Né? Na coleção Classified lançadas até agora Tá bom, pessoal? Então a do filme e a regular Certo? Bom, essa aqui é a nossa Scarlet do filme É o último, é o último review aqui é, da figura do, do, do filme Das figuras do filme, né? É, são cinco figuras Então lembrando, a gente fez Snake Eyes, Storm Shadow, Akiko, Baronesa e agora a Scarlet que é que acabou, eu achei até que eles iam lançar uma segunda wave do filme Como o filme não foi muito bem, acredito que não lançaram Então ficou nesses cinco personagens aqui ah, Em breve agora a gente volta para a coleção regular aí é, Cobra Island, coleção regular aí do Classified Para poder trazer o review aí para vocês, tá bom pessoal? Mas no próximo vídeo vamos trazer, vamos terminar aquela segunda wave lá A wave 2 do Motor CGI então, que, que eu fiz a parte 1, se vocês puderem ver o vídeo lá. E aí nós vamos fazer a próxima aí, da parte 2, do Motu CGI. Tá bom, pessoal? Então, beleza? Essa aqui é a Scarlet. Muito obrigado por vocês aí, por assistirem os vídeos, fazerem comentários, darem like, é, ativem notificação, compartilhem com seus amigos, colegas. Vamos criar essa comunidade de ouro. E vamos aumentar para a gente poder aí, hypar cada vez mais essa marca que a gente tanto ama aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Continuem se cuidando. E que a gente possa estar junto em breve aí. Valeu. Yo, yo.